ब्रांड न्यू इयर सेल ऑलरेडी उन्न तक्को तरुगलो इंका वक्क पसंद तक्कुवा डायमंड ज्वेलरी कैरेट को 5000 तक्कुवा ये ऑफर जनवरी वक्कटे वर्को मात्र में सो इपुर मानो मेरो बिग बास सेकंड सीजन वेनर सो इपुर का आ सीजन दा मोड़ नार गए तो आरु एड दे गुड़ा इप्पन दे यस सो इपुर अंटे सेवंथ सीजन गुड़ा चाला अंतम मंदु रोनु सीजन कुंचम अंतम मीडान तो पोल्स कुंटे फर्स्ट थ्री सीजन तो पोल्स कुंटे फोर फिफ्थ सिक्स्थ कुंचम डलाई ना टन पिचन माली पुरे सेवंथ बागा चाला टीयर पिल चाला एक्को गाव चलें जब पेस वाले जब Indonesia so, you can choose to make a game and be stoned. And the law and be shan gain leather day because Pallavi Prashant and a contestant, right to put down the Makandaki first in Telson Telson Vishore. So, obviously, a common man and a Sarki, general and Raki, okay, attraction and a gunny, lapate, okay, bandu and the airport of the day, and the good common man show cavity, common man got choose a pretty big boss. Contestants, mereka lantar itu celebrities polis kuntu, atau common man kalau awal country ada kau beriti, obviously perhati common man tu, tanah kita itu utara mana. Okay. So walau pelbagai perasaan tu, tanah walau choose kuntu utara. So because of that reason, every common man connected to pelbagai perasaan utara mana. So obviously ante, apa tu perhati contestant tu, tanah background cepuk kuntu oste, obviously आह वृत्ति के संबंध इंच ने वो लंदर कनेक्ट होता है तरह तरह वो राइट में ना राइट तो बिटा तरह तो पार्ट बिटा ना वो अच्छा रहो आह ना बोले शाह वाले अच्छा आह तो पार्ट पार्ट ले पार्ट वो लंदर के तने कनेक्ट कनेक्शन होता है तने सेंगरो म्यूजिक डायरेक्टर तो मेरे वो का कार्मिक बिटा आ so, all of them are connected to each other, basically. So, already there is a sympathy for them. There is Instagram, YouTube, and I have to say that 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 there is a sympathy for them. And the common man is also a celebrity. Actually, there is a lot of people here. Yes, there is a lot of people here. There are followers in the Big Boss. There are 300 followers in the Big Boss. There are 300 followers in the Big Boss. Yes, there is Instagram. Okay. Yeah, we started just six months ago. That's why we started the Big Boss. So obviously तनको fame उन्हीं का बढ़ते, so obviously राईते बढ़ते ना सर कि प्रति ओकर कर्णम बढ़ते थे राईते का बढ़ते, प्रति राईतो लवी बाण इंच आलू, प्रति राईतो लू तने कैरेक्टर होता रहता, साहस चोवने। आ तरह तो बिग बॉस इंच बैठे कुछ इंदर रहता ये जरिये परिणाम लेवे तो उन्हें हो, अभी कुछ चम अमें बसलो गवर्नमेंट डॉसल तागला पागल कोटे तो इलान्टे मरने कुछ बाधा करेंगे नहीं लाइक वेरे वेरे कल वेरे कंटेस्टेंट्स कारल ने द्वामसम चेड़ा इलान्टे कोटा ओके सो आई फेल्ड बैड एंड मटा वन इच चूसी इन द कंटे अभिमान इन चेवा लो अभिमान अन्य रक्करगल गल तिल्प को ने आवका सलून नहीं वो � पैदल की बीएम पंचो अलग भी मानन तेल्प कोच इला बस्सुल पागल कोटी इला चेड़े वालना अलग भी मानो वालना अभी मानें चे वाले का इफेक्ट पड़ता थे सो पल्लू भी प्रश्न तो कड़ पापा दे इंदर ने अनुकूट ना हो एंड आकरा पुलिस लोग की तने की मध्य इलाके संबंधित जरिए तो मरे तेली दिखा पड़ते so, a big boss is a big boss. I feel like it's 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 a big boss. So, maybe I feel like it's a big boss. Okay. Because there are a few people who have been in my flat, 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 if the security guard is going to get out of the way, I was going to take a selfie with the people who are in the back of the way. I was going to take a look at that. Actually, I was going to take a look at that time. I was going to take a look at that time. I was going to take a look at that time. I was going to take a look at that time. I was going to take a look at that time. That's right. Okay. Hey, Dean Valla is also? What? Dean Valla is also? 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 Basically, there is a remote area in the center. 
సంబంధం లేని ప్లేసెస్ లో సో అక్కడ ఎవరు గెలిచినా ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు అక్కడ నుంచి ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి డైరెక్ట్ గా ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు కానీ ఈ స్టూడియోలు ఈ ట్రాఫిక్ మధ్యన పెద్దగా ఉండదు అనమాట యాక్చువల్లీ సో దాట్స్ రీజన్ హిందీ వాళ్ళు కూడా ఎక్కువ దే లవ్ టు డూ దేర్ ఇన్ పూణే అనమాట యాక్చువల్లీ ఇలాంటి సెట్స్ అన్ని కాకపోతే దూరంగా ఉంటే దూరంగా ఉంటే బెటర్ యాక్చువల్లీ ఇలాంటి బిగ్ బాస్ లాంటి షోస్ అన్ని ఎందుకంటే ఒక వాళ్ళని ఒక ఫోర్ వాల్స్ మధ్య నిర్బంధిస్తారు కాబట్టి వంద రోజులు అలాంటి ఒక రిమోట్ ఏరియాస్ లో ఉంటే వాళ్ళకి కూడా సిటీకి దూరంగా ఉన్నావు అన్న ఫీలింగ్ తో ఇంకా ఒరిజినాలిటీ అనేది బయటకు వస్తుంది ఇక్కడ సిటీలో ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే అరే చుట్టుపక్కల అందరూ మనవాళ్ళు కదా నేను ఆడుతున్నప్పుడు నాకు జస్ట్ ఒక నాలుగు అడుగులు వేస్తే నా ఆఫీస్ అనమాట నేను రోజు తిరిగే ప్లేస్ అనమాట ఫీల్ ఉంటుంది ఆ ఫీల్ రెండు కూడా బిగ్ బాస్ యాక్చువల్ బిగ్ బాస్ ఏంటంటే ఇది యాక్చువల్ గా నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ ఒక నవల ఆధారంగా చేసిన కాన్సెప్ట్ కాబట్టి ఆ నవల కూడా చెప్పేది ఏంటంటే తెలియని మనుషుల్ని కెమెరాలు పెట్టి మనుషుల సమాజంలో ఉండే మనుషుల్ని ఎలా ఉంటారో చూపించే షో అనమాట సో ఆ రియాలిటీ రావాలంటే వీ హ్యావ్ టు బీ ఇన్ డిఫరెంట్ ప్లేస్ అనమాట అప్పుడు దాకా మేబీ ఐ థింక్ ఈ పరిణామం తర్వాత మేబీ నెక్స్ట్ సీజన్ నుంచి మేబీ సిటీకి లేకపోతే వేరే ఊర్లో పెడితే బాగుంటుంది పెడతారేమో ఆలోచిస్తున్నాం అంటే ఫినాల్ వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ లైవ్ లాంటిదే కాబట్టి అప్పుడే జరిగేది కాబట్టి ఎవరైతే ఫైనల్స్కి వస్తారో ఆ సెలబ్రిటీల ఫ్యాన్స్ అందరూ అక్కడికి వచ్చేసి సో మొత్తం గుమిగుడిపోయి అసలు తెలియకూడదు యాక్చువల్గా ఎవరికి బిగ్ బాస్ ఎక్కడవుతుందో కంటెస్టెంట్స్ దగ్గర నుంచి ఎవరికి తెలియకూడదు అప్పుడే కదా మనకి రేపు ఎవడ ఎలిమినేట్ అయిపోతుంటే ముందే తెలుసు ఫన్ అయి ఉంటుంది యాక్చువల్గా అవును సో జనాలకి ఏంటంటే ఆ త్రిల్ కూడా ఉండదు టెక్నీషియన్స్ ద్వారా తెలిసిపోతున్నాయి టెక్నీషియన్స్ కూడా దే హ్యావ్ టు బి వెరీ స్ట్రిక్ట్ అసలు మనం ఎక్కడ ఉన్నాం ఏం చేస్తున్నాం ఎవరికి తెలియకుండా ఉంటేనే ఆ బిగ్ బాస్ షో లో ఇంకా మజా అనేది ఎంజాయ్ చేస్తారు జనాలు యాక్చువల్గా ఓకే సో మీరు అంటే మీ షో కాకుండా ఆ తర్వాత జరిగిన కూడా ఫాలో అవుతూ ఉంటారా అసలు బిగ్ బాస్ ఫ్రీ ఉన్న టైమ్ లో డెఫినెట్ గా ఫాలో అవుతానండి ఇది ఫాలో అయ్యారా ఇది నేను సెవెంత్ ఒక ఫోర్ వీక్స్ ఫాలో అయ్యాను సో తర్వాత నేను ఐ వెంట్ అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీ అనమాట సో నేను అంటే అనాలిసిస్ చాలా బాగా చేస్తాను అనమాట సీజన్ త్రీ నుంచి కూడా నేను చెప్పినవి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జరుగుతాయి సీజన్ సెవెన్ కూడా చూసిన నాలుగో రోజు ఐదో రోజు టాప్ ఫైవ్ వీళ్ళు ఉంటారని చెప్పాను యాజ్ టీస్ గా వాళ్ళే వచ్చారు అనమాట మీరు ఎవరైతే అనుకున్నారో వాళ్ళే వచ్చారు తెలిసిపోద్ది అంటే ఒక మనిషిని చూస్తే బియ్యం పట్టుకుంటే దాని నాని తెలా తెలుస్తుంది అంటారు ఒక మనిషిని ఒక రోజు చూస్తే తెలిసిపోద్ది వాడికి విన్ అయ్యే లక్షణాలు ఉన్నాయా లేదా అని అంటే బిగ్ బాస్ ఏంటంటే కొంతమంది వ్యక్తులు సర్వే అవ్వడానికి వస్తారు కొంతమంది వ్యక్తులు ఫైట్ చేయడానికి వస్తారు ఎవరు ఫైట్ ఫైటర్స్ ఎవరు సర్వైవర్స్ ఈజీగా కనిపెట్టేయచ్చు అనమాట యాజ్ అ గేమర్ కి గేమర్ లక్షణాలు తెలుస్తాయి అంటారు కదా అలా అంటే ఫిమేల్ కంటెస్ట్ మీరు అనుకున్నారు ప్రియాంక వస్తుంది చెప్పింది ఓన్లీ ప్రియాంక అవునా నేను ప్రియాంక అమర్దీప్ శివాజీ అండ్ పల్లవి ప్రసాద్ ఇంకా రెండు స్పేస్ ఉంచాను ఎవరు ఆ రెండిట్లో వీళ్ళిద్దరు వచ్చారు మిగతా అర్జున్ టాప్ ఫైవ్ లో లేడు కాబట్టి టాప్ ఫైవ్ లో ఎవరు వస్తారో వాళ్ళు చెప్పాను వాళ్ళే ఉన్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఓకే కానీ మీ ప్రొడిక్షన్ లో ఫస్ట్ విన్నర్ అని ఎవరు అనుకున్నారు తెలిసిపోద్ది మనకి ఎప్పుడైతే మనం ఒక వీడియో పెడతామో ఆ వీడియోకి ఎక్కువ లైక్లు ఎవరు వస్తే వాళ్ళే విన్నారు సింపుల్ అంతేనా అంటే మీరు పెట్టారా చూసుకున్నారా అంటే అది నేను యూజువల్ గా అందరి గురించి నా ఒపీనియన్స్ చెప్పాను సో నా ఒపీనియన్స్ చెప్పిన దాంట్లో పలు ప్రశాంత్ కి ఎక్కువ వ్యూస్ వచ్చాయి అనమాట సో ఐ థింక్ ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ దేర్ ఇప్పుడు మన యూట్యూబ్ ఛానల్ ఒక ప్రోమో పెడితే ఎవరి గురించి ఎక్కువ కామెంట్స్ వస్తాయో దేర్ దిన్ ఈజీ ప్రొడిక్షన్ అంటే నిజంగానే ఇది అంటే మధ్యలో యూటర్న్ అయ్యి నాకు లాగా ఏమన్నా అవుతే తప్ప యూజువల్ గా ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి ఎవరైతే ఎక్కువ ఫాలోవర్స్ ఉండి ఎక్కువ రిసీవ్ చేసుకుని ఎక్కువ కామెంట్స్ ఎక్కడ జనాల నుంచి ఏదైతే వస్తున్నాయో ఆ కంటెస్టెంట్స్ ప్రోమో కింద యూజువల్ గా వాళ్ళే విన్నర్స్ ఉంటారు మధ్యలో ఎవరన్నా పీక్ లెవెల్లో గేమ్ ఆడితే తప్ప యూజువల్ గా వాళ్ళ విన్నర్స్ గా బయటకు వస్తారు ఇప్పుడు అంటే కౌశల్ అప్పుడు విన్నర్ రావటంలో నేను విన్నర్ అని ఎవరు తెలియదు యాక్చువల్గా కౌశల్ ఆర్మీ చాలా ప్రధాన పాత్ర పోషించింది అని చెప్పేసి అంటారు అంటే ఫ్యాన్స్ అనే వాళ్ళు ఆబ్వియస్లీ ప్రధానంగా ఉంటాయి కదా అట్లా ఇక్కడ కూడా అమర్దీప్ కి మంచి ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంది తనకి నిజంగానే జనాల ఓట్స్ ఆధారంగానే అక్కడ విన్నర్ ఎక్కువగా విన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ 
లేదండి ఇక్కడ బిగ్ బాస్ కంటెస్టెంట్కి వచ్చినప్పుడు అందరూ పాపులర్ శివాజీ గారు ఆబ్వియస్లీ చాలా సినిమాలు చేశారు అతను సో ఆబ్వియస్లీ తనకి ఇస్ వెరీ ఫేమస్ పర్సన్ అది ఈవెన్ అక్కడ హౌస్లో కూడా తనకి జనాల నుంచి చాలా అంత చాలా పాజిటివిటీ వచ్చింది సో అంత అంటే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ తన ముందు బచ్చగలరు నిజంగా చెప్పాలంటే సో అలాంటి క్యాటర్లో ఉన్న వ్యక్తి కూడా బిగ్ బాస్లో పార్టిసిపేట్ చేసినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఫ్యాన్ పరంగా చూస్తే అతనే వెళ్ళాలి బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే గేమ్ పరంగా చూస్తారు అండ్ సానుభూతి ఎక్కువ వర్కౌట్ అవుతుంది అంటే ఒక కామన్ మ్యాన్ సానుభూతి లేకపోతే అలా అంటే ఇప్పుడు నా నా గేమ్ ఇస్ టోటలీ డిఫరెంట్ అది ఒక డిఫరెంట్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్ ఇది ఒక డిఫరెంట్ ఇమోషనల్ ఫిల్మ్ అనమాట వీ కెనాట్ కంపేర్ బోత్ ద సీజన్స్ యాక్చువల్ ఓకే సో అంటే మీరు అప్పుడు విన్నర్ అవటంలో క్రెడిట్ ఎవరికి ఇస్తారు చెప్పండి మీరు ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ప్రజల షో ఇట్ ఇస్ బిగ్ బాస్ ఈస్ నాట్ కంటెస్టెంట్ షో కంటెస్టెంట్స్ లోపల తోలు బొమ్మలు మాత్రమే దే ఆర్ జస్ట్ టాయ్స్ రిమోట్ తీసుకునే ఆడేది అంతా ప్రజలు ప్రజల గేమ్ ఇది బిగ్ బాస్ అనేది ఎవరికి తెలియదు ఇది యాక్చువల్గా అందరు కంటెస్టెంట్స్ కంటెస్టెంట్స్ లోపలికి వెళ్తే వాళ్ళు కష్టపడి గెలుస్తారు కష్టపడి ఆడతారు అనుకుంటారు కానీ వాళ్ళు ఓన్లీ ఆడతారు ఆడించేది అంతా ప్రజలే ప్రజల చేతిలో రిమోట్లు ఉంటాయి త్రూ ద ఓట్స్ వాళ్ళు ఆడిస్తే ఆడే టాయ్స్ అనమాట కంటెస్టెంట్స్ అనేవాళ్ళు ఓకే సో అంటే మీకు పల్లవి ప్రశాంత్ మీద అలాంటి ఒపీనియన్ కలగటానికి అంటే అతను విన్నర్ అవుతాడు అని మీరు నమ్మే దాదాపు ఫైనలిస్ట్ అవుతాడు అని చెప్పేసి నమ్మారు కదా ఆ నమ్మటానికి అతని మీద మీకు ఎలాంటి ఆ నమ్మకం కలగడానికి కారణం ఏంటి సానుభూతి అంటే ఇతను జనం సానుభూతి పొందుతాడని మొదట్లో నేను అంటే ఒక కామన్ మ్యాన్ కామన్ మ్యాన్గా లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ కామన్ మ్యాన్కి అప్పటికే తన సోషల్ మీడియా ద్వారా చాలామంది ఫాలోయింగ్ ఉన్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఒక కామన్ మ్యాన్ని గెలిపించుకోవాలి దాంతోపాటు ఒక రైతు బిడ్డను గెలిపించుకోవాలన్న థాట్ జనాల్లో స్ప్రెడ్ అయినప్పుడు అది మనం ఎవరు ఆపలేం అంటే జరగలేదు జరగలేదు అంటే నా సీజన్లో కూడా ఫస్ట్ కామన్ మ్యాన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది సీజన్ టూలో ఒక కామన్ మ్యాన్ ని ఏరి కోరి కామన్ మ్యాన్స్ అందరికి సెలెక్షన్ పెట్టి ఒక కామన్ మ్యాన్ సెలెక్ట్ చేసి పంపించింది సీజన్ టూలో తర్వాత త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ కి మళ్ళీ కామన్ మ్యాన్ లేరు ఉన్నారు కానీ కామన్ మ్యాన్ కాదు సో కామన్ మ్యాన్ సీజన్ టూ తర్వాత మళ్ళీ సీజన్ సెవెన్ కి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు అనమాట అందులోని తిను నేను బిగ్ బాస్ కి పంపించండి బిగ్ బాస్ కి నన్ను రికమెండ్ చేయండి అని ప్రజల్ని అడుగుతూ చేసిన వీడియోలు చాలా పాపులర్ అయ్యాయి అనమాట సో దానివల్ల ప్రజలకి అరే అందరిని అడిగి లోపలికి వెళ్ళాడు సో మన సపోర్ట్ ఇవ్వాలి అన్న థాట్ అందరికి వచ్చింది అనమాట అదే తన ఏం కూడా అదే బిగ్ బాస్ కి వెళ్ళాలి అనేది ఒక గోల్ లాగా పెట్టుకొని మేబీ తనకి సీజన్ టూ నుంచే బిగ్ బాస్ మీద అభిమానం పెరిగి ఉండొచ్చేమో లేకపోతే సీజన్ వన్ నుంచి పెరిగి ఉండొచ్చేమో బికాస్ సంబడి ఎవరో బిగ్ బాస్ లో ఎవరో ఒక ఇన్స్పైర్ చేస్తే గానీ వాళ్ళకి ఇన్స్పిరేషన్ రాదు కదా మేబీ అది నేను అవ్వచ్చు లేకపోతే వేరే విన్నర్ అవ్వచ్చు సంబడి ఇన్స్పైర్డ్ ఇమ్ అనమాట మేబీ సీజన్ టూ లో నా కోసం ఏదైతే కౌశల్ ఆర్మీ టూ కే వాక్స్ ఇది చేశారో మేబీ తను కనిపించి ఉండొచ్చు నేను బిగ్ బాస్ కి వెళ్తే నాకు అలా అవుతాయి అనమాట మేబీ అక్కడ నుంచి తను స్ట్రాటజీ తను ప్లాన్ చేసుకుని ఫైవ్ ఇయర్స్ హార్డ్ వర్క్ చేస్తే సీజన్ సెవెన్ తనకి అవకాశం ఇవ్వచ్చు సో బిగ్ బాస్ వల్ల వచ్చినటువంటి పాపులారిటీ ఏదైతే ఉందో అది కొంతమందికి నెగిటివిటీని కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తీసుకొచ్చినట్టు మనకు కనిపిస్తుంది సో అంటే వాళ్ళ ట్రూ కలర్స్ చాలా వరకు అక్కడ బయటపడతాయి అని అంటే ఇప్పుడు మన సోషల్ మీడియాలోకి మనం ఒక అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తున్నాం అంటే రెండింటికి ప్రిపేర్ అయ్యి ఓపెన్ చేయాలి అక్కడ నెగిటివిటీకి పాజిటివిటీకి రెండింటికి తట్టుకునేటట్టు ఉంటేనే యూ హ్యావ్ టు బీ ఇన్ ద సోషల్ మీడియా అటు రెండింటికి తట్టుకోలేకపోతే మీరు అంత సెన్సిటివ్ అయితే అసలు సోషల్ మీడియా అసలు అకౌంట్ మీకు ఉండకూడదు సో అంత నెగిటివిటీకి పాజిటివిటీకి తట్టుకునే షో ఏ బిగ్ బాస్ అంటే సోషల్ మీడియాకి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇస్ అ బిగ్ బాస్ అనమాట బిగ్ బాస్ కి వెళ్తున్నప్పుడు కూడా మీరు రెండింటికి ప్రిపేర్ అయ్యి లోపలికి వెళ్ళాలి అటు నెగిటివ్ వచ్చినా పాజిటివ్ వచ్చినా తట్టుకోగలగడమే అంటే కొంతమంది పాజిటివ్ గా వెళ్ళి నెగిటివ్ గా వస్తారు కొంతమంది నెగిటివ్ గా వెళ్ళి పాజిటివ్ గా రావచ్చు ఇట్స్ ఆల్ చెప్పాను కదా జనాల చేతిలో ఉంటాయని మైండ్ సెట్స్ సో మీరు వినర్ అయిన తర్వాత వచ్చినటువంటి ఏదైతే ఉందో ఆ సంతోషం ఏదైతే ఉందో ఆ ఎమోషన్ ఏదైతే ఉందో సో దాన్ని కంప్లీట్ గా ఆస్వాదించిన తర్వాత ఫుల్ ఫ్లెజ్ గా ఆస్వాదించాను నాట్ కొంచెం కొంచెం ఫుల్ ఫ్లెజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆస్వాదించాను నేను అందుకనే చాలా మంది బయటకు వచ్చిన వెంటనే ఫ్యామిలీస్ తీసుకుని ఊర్లకి వెళ్ళిపోతారు లేకపోతే సినిమాల మీద సినిమాలు సైన్ చేస
గెలిపించిన దేవులందరి దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రతి ఊరికి వెళ్ళి నా కోసం ఎవరైతే టూ కే వర్క్స్ చేశారో ఆస్ట్రేలియా బ్యాంగ్లూర్ విజయవాడ చెన్నై ఇలా ప్రతి ఊరుకు వెళ్ళి ఆ వాళ్ళందరికీ నా కోసం కష్టపడిన ప్రతి ఒక్కరిని కలుసుకుని వాళ్ళకి షేక్ హ్యాండ్స్ ఇచ్చి వాళ్ళతో సెల్ఫీలు తీసుకుని ఒక రెండు మూడు రోజులు వాళ్ళతో గడిపి వస్తే కానీ నాలో ఆరాధన అనేది తీరలేదు అనమాట ఆ గ్రాటిట్యూడ్ అనేది ఐ వాంట్ టు ప్రూవ్ అనమాట సో ఒక ఎయిట్ మంత్స్ బిజీగా ఉన్న తర్వాత అప్పుడు నేను మామూలు మనిషి అయ్యి అరే నువ్వు ఇప్పుడు యువర్ డన్ విత్ యువర్ బిగ్ బాస్ నౌ యూ హ్యావ్ టు లీవ్ యువర్ ఓన్ లైఫ్ అని చెప్పి మళ్ళీ నన్ను నార్మల్ మనిషిగా చేస్తున్నారు అప్పటి వరకు ఎయిట్ మంత్స్ ఐ వాజ్ కంప్లీట్లీ ఆక్యుపైడ్ విత్ ఓకే నా నాకు అభిమానించే అభిమానుల కోసం అనమాట అదేనండి సో ఓపెన్గా ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నాను అప్పట్లో కౌశల్య ఆర్మీ ఏదైతే ఉందో వాళ్లే మేము మీద అప్పుడు విమర్శలు చేయటం మమ్మల్ని ఉపయోగించుకున్నాడు కౌశల్ అని చెప్పేసి అంటాం తర్వాత మీరు అప్పుడు ఇచ్చారు యాక్చువల్ కౌంటర్ ఇచ్చారు సో నిజంగా ఏంటి అది ఏం జరిగింది అది అప్పుడు ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ట్రెండ్ మీకు చూస్తున్నారు కాబట్టి పల్లవి ప్రశాంత విషయంలో ఏది జరిగిందో ఆబ్వియస్లీ అదే జరిగింది అంటే బిగ్ బాస్ హిస్టరీకి సీజన్ టూ ఒక ట్రైలర్ అయితే బిగ్ బాస్ సెవెన్ ఒక సినిమా అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో అంటే ఒక కామన్ మ్యాన్ అంటే ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమీ లేని ఒక వ్యక్తి అంటే ఎలాంటి పుష్ లేని సెల్ఫ్ మేడ్ పర్సన్ వాడిని ఏది చేసినా వాడి ఫ్యామిలీ కానీ వాడికున్న పలుకుబడి కానీ ఎవడు వాడికి సపోర్ట్ చేయడు అనుకున్నప్పుడు అలాంటి వ్యక్తి గెలిచినప్పుడు అలాంటి వ్యక్తి మీద మీరు పాజిటివ్గా అయినా నెగిటివ్గా అయినా ఎలాంటి కామెంట్స్ చేసినా నేను ట్రెండింగ్లో ఉంటానన్న ఒక అవగాహనతో ప్రతి ఛానల్ను పాజిటివ్గా ఉంటే పాజిటివ్గాను లేకపోతే వాళ్ళ ఛానల్కి మన ఇంటర్వ్యూ అయిపోతే నెగిటివ్గాను చేసిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి సో అంటే ప్రతి ఒక్కరు దే వాంట్ యూజ్ ద ట్రెండింగ్ పర్సన్ ట్రెండింగ్లో ఎవరైతే ఉంటారో ఆ పర్సన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూజ్ చేసుకుని వాళ్ళ వాళ్ళ ఛానల్కి వాళ్ళ వ్యూస్కి కమర్షియల్గా బెనిఫిట్ పొందుతారు అనమాట అప్పుడు ఆ శాటిలైట్ ఛానల్స్ కూడా చాలా ప్రయారిటీ ఎందుకంటే చాలా ఛానల్స్ నా సీజన్ నుంచే నా పే కౌశల్ ఆర్మీని కౌశల్ని పెట్టుకునే చాలా సీజన్స్ చాలా ఛానల్స్ కొన్ని వందల ఛానల్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయి యూట్యూబ్ ఛానల్స్ అన్ని మ్యాక్సిమం స్టార్ట్ అయింది సీజన్ టూ నుంచే అవే ఇప్పటికీ సర్వైవ్ అవుతున్నాయి ఓకే సో అలా నా పేరుతో కౌశల్ ఆర్మీ పేరుతో ఎన్నో ఛానల్స్ స్టార్ట్ అయిన ఛానల్స్ ఆబ్వియస్లీ మిగిలిన ఛానల్స్ ఏంటంటే కౌశల్ ఆర్మీతో స్టార్ట్ అయిన ఛానల్స్ కౌశల్ ఆర్మీ గురించి పాజిటివ్గా రాస్తారు ఎప్పుడైతే వేరే ఛానల్స్కి మనం మక్కువ చూపించలేదు వెళ్ళడానికి ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఏదో ఒక టాపిక్ని రేస్ చేసి ఓకే వీడికి ఏదో ఒకటి గెలకాలి మా ఛానల్కి రాలేదు అని చెప్పి ఏదో ఒక విధంగా గెలికి మనల్ని బ్యాట్ చేయాలని చూస్తారు ఒక వ్యక్తి ట్రెండింగ్లో ఉన్నప్పుడు వాడిని చీల్చి చెండాడి వాడిని నాశనం చేసేంత వరకు వీళ్ళు బతికుంటారు అంటే వీళ్ళు తట్టుకోరు నిద్రపోరు యా అలా ఉంటారు అనమాట అదే సో పల్లవి ప్రశాంత్కి నెక్స్ట్ అతని లైఫ్ అంటే అతనికి వచ్చిన పాపులారిటీ ఏదైతే ఉందో దాని తర్వాత ఏం చేయాలని వచ్చిన కూడా అతనికి ఉంటుంది దాన్ని ఎలా నిలుపుకోవాలి ఫర్దర్గా ఏం చేయాలని చెప్పి సో ఇప్పుడున్న అతను ఆ క్లిష్ట పరిస్థితిని రేపు పొద్దున అతను రిమాండ్ నుంచి బయటకు రావచ్చు మీరు ఇచ్చే సలహా ఏంటి ఈ జైలుకి వెళ్ళడం వల్ల తనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాజిటివ్ వస్తుంది తప్ప నెగిటివ్ ఉండదు యాక్చువల్గా తనకి ఇంకా సింపతి అనేది ఇంకా ఎక్కువ పెరుగుతుంది యాక్చువల్ నిజం చెప్పాలంటే సో కొంచెం భయం ఉంటుంది కదా ఎప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్ అన్న లేకపోతే జైలుకి వెళ్ళటం అన్న మనలో ఒక రకమైన భయం ఉంటుంది అరే అంటే తను అది లైఫ్ క్రెడిట్ కి ఒక బ్యాడ్ రిమార్క్ తప్ప అంటే ఇప్పుడు రేపు ఎవరన్నా ఉద్యోగం ఇవ్వాలన్నా లేకపోతే ఏం చేసినా అన్న లేకపోతే ఏం చూ ఏ తన బ్యాక్గ్రౌండ్ చూస్తే జైలుకి వెళ్ళి వచ్చాడన్న ఒక బ్యాడ్ రిమార్క్ తప్ప సో తనకి దీనివల్ల పెద్ద ఒరిగిపోయింది ఏం లేదు ఇట్స్ ఇట్స్ లైక్ అ పాజిటివ్ ఓన్లీ ఓకే బట్ తను బయటకు వచ్చి ఏం చేయాలన్నది అది మీరు తనతో ఇంటర్వ్యూ చేస్తే బెటర్ తెలుస్తుంది యాక్చువల్గా ఎందుకంటే తన మనసులో ఏ ఉందో మనకు తెలియదు కాబట్టి సో ఈ ఈ మైట్ హ్యావ్ సమ్ డిఫరెంట్ ప్లాన్స్ అదే ఎందుకంటే తను ఒక యాక్టర్ కాదు కాబట్టి ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ కాబట్టి మేబీ తను ఆ పొలం పొలం చూసుకుంటేనే ఇంకా మేబీ పది మందికి హెల్ప్ చేసేవాడుగా రావచ్చు లేకపోతే తను స్వతహాగా ఏదన్నా బిజినెస్ చేసుకోవచ్చు ఎనీథింగ్ మైట్ హ్యాప్ అదే అంటే ఒక రకంగా జైలుకి వెళ్ళటం అనేది మానసికంగా కొంచెం కొంగ తీసేటటువంటి విషయం సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో అతను మనో నిబ్బరం కోసం మీరు ఏం సలహా ఇస్తారంటున్నది ఇప్పుడు వంద రోజులు జైలుకి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత పద్నాలుగు రోజులు జైలు ఏ ఉందండి అది కూడా జైలే కదా ఓకే కాకపోతే ఆ జ
ఆ కసితో గెలవాలన్న తప్పంతో ఆడుతూ ఉంటారు ఎందుకు చెప్పాలంటే బిగ్ బాస్ ఇస్ ఆల్సో లైక్ ఇట్ చేయలే అనమాట సో అంటే అక్కడ అంత అన్ని రోజులు ఒక నాలుగు గోడల మధ్య ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ జైలు అనేది ఒక రిమార్కబుల్ గా మన క్రెడిట్స్ చూస్తే ఒక చిన్న మచ్చలాగా ఉంటది తప్ప హీ తనకి పెద్ద ఒరిగేది ఏం లేదు యాక్చువల్ గా అంటే ఆ జై ఈ జైలు నుంచి ఆ జైలు కి షిఫ్ట్ అయ్యాడు అంతే బట్ రెండు అంటే అది తన కెరియర్ గా తనకి ఏదన్నా బ్యాడ్ అవ్వచ్చు కానీ తనని యాక్చువల్ గా సింపతి వైజ్ గా ప్లస్ అవ్వచ్చు కానీ దీని వలన పల్లవి ప్రశాంత్ కి లైఫ్ లో వచ్చేది అంటే లైఫ్ లో పెద్దగా నష్టం వచ్చేది ఏమి ఉండదు నా ఉద్దేశం అంటే ఫ్యూచర్ లైఫ్ ఎవ్రీబడి నోస్ అంటే తనకి సంబంధం లేని ఒక కారణంతో తనని జైలుకి పంపించారు యూజువల్ గా ఏంటంటే వన్ ఫార్టీ సెవెన్ వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ సెషన్స్ చూసుకుంటే ఇట్స్ ఎ గ్రూప్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఒక ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ సమౌకికంగా ఒక దాని మీద అటాక్ చేస్తే గ్రూప్ గ్రూప్ ని తీసుకుని వెళ్ళి మనం జైల్లో పెట్టాలి సో అలాగే ఇద్దరు ముగ్గురు వ్యక్తుల్ని తీసుకుని జైల్లో పెట్టడం అనేది యాజ్ పర్ ద యాక్ట్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఇట్స్ కాంట్రవర్సీ అనమాట అలాగైతే చాలా మంది హీరోలకి సినిమాలు అవుతున్నప్పుడు సీట్లు చింపేస్తారు థియేటర్లు బదులు కొట్టేస్తారు స్క్రీన్ల మీద మంటలు వేసేస్తున్నారు అలాగే అని చెప్పి థియేటర్ ఓనర్ వెళ్ళి హీరో మీద కేసు పెడితే హీరోని తీసుకెళ్లి జైల్లో కూర్చోబెడతారు యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే కూర్చోబెట్టాలి మరి తిరిగి జరిగింది కూడా అంతే కదా ఇప్పుడు హీరో అంటే ఇప్పుడు రాజకీయ ఎమ్మెల్యేగా మీరు ఓట్లు వేస్తారు ఓట్లు వేసిన తర్వాత పెద్ద బిల్డప్ అంతా ఒక ర్యాలీ అంతా పెద్ద హంగామా చేసుకుంటారు బయటకు వచ్చి ఆ హంగామాలో ఎవరికన్నా ఏదన్నా ఎవరు షాప్లోకి వెళ్ళి ఏదన్నా ధ్వంసం చేయడం కానీ లేకపోతే గవర్నమెంట్ హాస్టల్ ధ్వంసం చేసినప్పుడు అక్కడ ఎక్కడో చేతులు ఊపుతున్న రాజకీయ నాయకులు తీసుకెళ్లి జైలు లేవేం కదా అంటే అక్కడ జరిగిన యాక్టివిటీ ఇస్ డిఫరెంట్ అక్కడ రాజకీయ నాయకుడు ఇక్కడ పెద్ద స్టార్డమ్ ఉన్న హీరో వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఎవరు వెళ్ళరు ఒక అమాయకుడే కదా ప్రతి దానికి ఉంచోవాల్సింది బలయ్యేది నాకు లాగా మీరు బలయ్యారా ఆల్మోస్ట్ బలి అవ్వాల్సిందే కొంచెం ఏదో కొంచెం బుర్ర ఉంది కాబట్టి బడిలోంచి బయటకు వచ్చారు పదాలు తెలియని పెదవులకు అమృత వాక్యం అమ్మ సంతానలేమి సమస్యతో బాధపడుతున్న ప్రతి స్త్రీమూర్తి బాధను మేము అర్థం చేసుకోగలం ఫెటీ నైన్ వరల్డ్ బెస్ట్ ఎంబ్రియాలజీ ల్యాబ్ మరియు జిల్ట్రిక్స్ అలారం సిస్టాన్ ని మొట్టమొదటిసారిగా ఏపీ మరియు తెలంగాణలో ఈ నెల తొమ్మిదిన ప్రముఖ సినీ నటి స్నేహ స్పెయిన్ దేశానికి చెందిన ఇంటర్నేషనల్ సీనియర్ ఎంబ్రియాలజిస్ట్ జేవియర్ హెరెరర్ గారు ప్రారంభించారు ఈ శుభ తరుణంలో పరీక్షలు ఏఎంహెచ్ టెస్ట్ ఆర్బిఎస్ సెమిన్ అనాలిసిస్ అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ ఫోలికల్ స్కాన్ ఈ నెల ముప్పై ఒకటి వరకు ఉచితంగా అందిస్తుంది 49 49 అంటే సంతానం 49 అంటే సంతోషం